वन इज बोनस एंड दिस वीडियो इज अबाउट वेस्टेबल कट पार्ट टू पार्ट वन में मैंने बताया था आपको कि जो कट्स है मतलब जूलियन फाइन जूलियन ब्रुनोजेप ब्रुनोआ ये सब कहाँ से आया हुआ था राइट और ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है और यूरोपियन जो कट्स धीरे धीरे वहाँ पे आया क्यों आया कैसे आया हर एक चीज मैंने बताया था पार्ट वन में यदि आपने पार्ट वन मिस किया हुआ है सो so उसका जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में है ठीक है जो वीडियो आप देख रहे हैं आप इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट वन दिया हुआ है पार्ट वन को पहले देखिएगा उसके बाद पार्ट टू में आइएगा ठीक है जिससे कि एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके आपका अबाउट दिस वीडियो मीन्स वेजिटेबल कार्ड्स ठीक है तो ये जो वीडियो है ये है पार्ट टू ठीक है लेट्स फिगेट आउट एंड हाँ शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा राइट right? बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी मैं ऐड किया हुआ है आपको जो देख रहे हैं वो मैं ऑलरेडी मैंने आ, मेरे यूट्यूब प्ले में ऐड किया हुआ है फोल्डर्स है उसमें आप चेक कर सकते हैं हर एक चीज डिटेल में बताया हुआ मैंने सो लेट स्टार्ट सेशन हियर आई हैव सम फ्यू डाइस साइजेस लाइक For example, large dice, two centimeter, two centimeter, two centimeter, right? Then you have a medium dice, which is 12 mm, 12 mm, 12 mm. Understand? This is cm and this is mm. Clear? Then we have a smaller dice, which is a 6 mm, 6 mm, 6 mm. Then we have Brunois, which is 3 mm, 3 mm, 3 mm. Then we have Brunoset, means smaller than this will be 1 mm, 1 mm, 1 mm. Clear? Clear with this size, right? Just mug it up, ठीक है इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये चीज इंटरव्यूज में पूछते हैं कभी कभी मतलब ऐसे ही पूछ लेंगे कि मीडियम डाइस का क्या साइज होना चाहिए यू हैव दिस वन हियर राइट लार्ज डाइस क्या होता है ब्रुनोइस क्या साइज होता है खासकर ये बहुत ज्यादा आता है ठीक है ये आता है और जो जूलियन बताया था मैंने प्रीवियस में है ना जो प्रीवियस पेज में दिखाया था जूलियन उसका भी ध्यान रखेगा क्लियर देन वी हैव नेक्स्ट द नेक्स्ट कट वी हैव हियर शेफन आर्ट A slicing technique, a slicing technique in which leafy green vegetables or flat-leaved herb. Chiffonade means only leaves. Clear? Chiffonade means leaves. Only and only leaves. यहाँ पे consider होगा. Slicing technique in which leafy green, clear? Leafy green vegetables or flat-leaved herbs. So what we're gonna do? The leaves like that, right? We're just going to roll this from this to we're gonna just roll it, right? So it will come like this, and then we're gonna slice it like this. Clear? That is all about chiffonade. Green vegetables, for example. So we have a spinach and Swiss chard, and when it comes to flat-leaved herbs, we have a basil. This is the examples. When it comes to green vegetables, we have a spinach and Swiss chard, and when it comes to flat-leaved herb, which is basil. And when we're going to deal with this leaf, the cut is always known as chiffonade. You guys clear with this? कभी भी आप जो green leaf को आप जब भी काट रहे हैं, तो उसका जो cutting का जो name होता है, वो होता है chiffonade. ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ leaves के लिए use होता है chiffonade. समझ गए आप यहां से इसको हम ऐसे रोल करेंगे रोल करने के बाद इसके बाद हम इसको यहां पे स्लाइस करेंगे क्लियर दैट इज ऑल अबाउट शेफोनाइड मींस लीफ के साथ जो भी आप डील करोगे उसे हम शेफोनाइड ही बोलेंगे क्लियर विद दिस इसको आप समझ गए किस वे में काटना है उसी को मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि जैसे यहां पे रोल करते हैं राइट सी कट इनटू लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स ठीक है और स्टैकिंग लीव्स मीन्स ये जो लीव्स है इसी के ऊपर में एक और दो तीन और लीव्स रखेंगे ठीक है उसके बाद हम उसको रोल करेंगे टाइटली ठीक है देन विल स्लाइस द लीव जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ था जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ था बस वैसे ही करना यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है जैसे कि आ, एक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपको कि किस वे में हमें स्लाइस करना है लीव्स को वेन कम्स टू लीव्स कट ठीक है एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे वन मोर थिंग टू एड हियर दैट वेन कम्स टू बेजिल राइट मीन्स द फ्लैट हर्ब्स द बेजिल कम्स अंडर फ्लैट हर्ब्स राइट सो क्या होता है कि जो बेजिल होता है इज वेरी सेंसिटिव एंड डेलीकेट सो क्या होता है कभी कभी शेफ्स लोग होते हैं जो हैंड टीयर करते हैं मीन्स हाथ से ही उसे छोटे छोटे तोड़ते हैं क्योंकि बेजिल में काफी एसेंशियल ऑयल होता है मीन्स उसी के थ्रू ही उसका जो फ्लेवर होता है वो हमारे डिश में आता है वेन कम्स टू स्पेगेटी और कुछ भी बना रहे इटालियन में ज्यादा यूज करते हैं मैं इसे सो हैंड टीयर इज द बेस्ट वेन कम्स टू सेंसिटिव लिव्स सो so, इसीलिए मैं यहाँ बोलूंगा कि आपको कि ट्राई uh, कीजिएगा कि वेन कम्स टू बेजिल डोंट कट मीन्स डोंट चॉप इट लाइक दिस क्योंकि उससे क्या होता है कि वो जो एसेंशियल ऑयल होता है वो चॉपिंग बोर्ड में रह जाता है और सिर्फ और सिर्फ पत्ते रह जाते हैं सिर्फ हमारे खाने में राइट सो बेजिल इज द बेस्ट लाइक 
हैंड टीयर एंड स्ट्रेट ड्रॉप टू योर डिश वो होता है बेस्ट तरीका एक्चुअली clear so when it comes to basil try to go for the hand tier because uh, it has a lot essential oil and basil is very sensitive and delicate right if you chop in a chopping board what happen it will release the whole oil the essential oil of the basil and when you going to add your basil in the dish it won't give you that flavor that basil flavor because the essential oil is already gone when you chopping it right so understand when it comes to uh, sensitive and delicate always do hand tear clear so you can see here cut into long thin strip or stacking leaves ek ke upar ek means stack the leaves one by one and then tightly roll it after rolling it tightly then only we going to slice it like this so what you going to get it after that you will get long long leaves like this clear this is all about chiffonade clear let's see the next so next we have here is sesela Sesela means in English word it's be a fine mince with bulb means whatever vegetables looks like a bulb for example shallots small chote wale jo pyaaz hota hai na chota wala jo pyaaz hota hai use hum bolte hain shallots english mein theek hai so jo bhi chote size ke bulb type ke jo hote hai na use hum bolte hain use hum the fine mince karte hain usse hum sesela bolte hain theek hai usko hum sesela bolte hain right so such as onion like shallots for example shallots clear so in english word when it comes to sesela means fine means fine mince with bulb only and only bulb you can see here for example is shallots cutting them cutting them very fine clear with this this is all about sesela right let's the next we have a concasser coarser chop understand this coarse chop or you can say fine dice fine chopped any vegetable but when it comes to concasser we always focus more of like tomato because when it comes to french we always focus on uh, because when it comes to french we always say like i want a tomato concasser so we always focus like is required means a coarse chop or you can say a fine dice clear when it comes to concasser so जो कनकसे होता है वो जनरली गार्निश फॉर द कंट्री स्टाइल रेसिपीज सो कनकसे मतलब क्या होता है कि फाइन डाइस चॉप्ड या कोस चॉप टमेटो को लेके क्योंकि टमेटो जब भी फ्रेंच क्यूजीन आता है ना तो फ्रेंच क्यूजीन के जो शेफ्स हैं वो बोलते हैं आई वॉन्ट टमेटो कनकसे वो कभी बोलते नहीं कि कैप्सिकम कनकसे चाहिए या फिर कुछ अलग चाहिए वैसा नहीं बोलते हैं दे ऑलवेज फोकस ऑन टमेटो भी आपको पूछा जाए कनकसे क्या होता है ऑलवेज से कि डाइस फाइन डाइस टमेटो और यू कैन से कोसर कोस चॉप ठीक है एंड वो कंट्री स्टाइल रेसिपीज के लिए यूज होता है ऑल अबाउट कनकसे यू गाइस क्लियर विद दिस दिस इज द नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव इज इमेंसर मींस लेट्स फिगर आउट रिफर्स टू थिन स्लाइसिंग अ वेजिटेबल और फ्रूट ठीक है थिन स्लाइसिंग इसे याद कीजिएगा इमेंसर मींस थिन स्लाइसिंग दिस इज नॉट कट टू एनी स्पेसिफिक शेप दिस कट इज नॉट ऑल अबाउट सम स्पेसिफिक शेप बट The slice should be the same thinness. Means आप जो भी onion कुछ भी जो काट रहे हैं उसका जो thinness होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए ठीक है कुछ सेंटीमीटर या एम mm एम जो भी आपने फिक्स किया हुआ है वो सेम होना चाहिए ठीक है ना मोटा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए सेम साइज का कटना चाहिए कैन सी हेयर स्लाइस इट स्लाइस कीजिए बट सेम थिननेस को लेके उसको बोलते हैं हम मैंसा मैंसन इज ऑल अबाउट लाइक thinly slicing right but when it comes to the shape this is not something which is focused on the shape but the same thinness whatever you're slicing supposed to be same thinness clear for example sliced onion so when you're slicing the onion supposed to be in the same size means when you're slicing it the thinness of each individual cut supposed to be the same means similar to the next one clear with this immense now This is the next. This means dice. This term is applied mainly to the preparation of a fresh tomatoes to be used to garnish soup or salad, or you can say garnish for the fish and poultry. When it comes to dice, supposed to be like this, uh, right? Supposed to be like this, but again, same size. 
similar size clear because we're going to use this one for this things right like soup salad and fish poultry clear this more of a garnish you can see here use for garnish garnish ka time jab aata hai na to usme hum size ko leke bahut focus rehte hain kyunki wo cheez dikhta hai garnish aisa cheez hai ki wo clearly focus rehta hai right means eye catchy hota hai kafi zyada okay this is for the garnish kyunki garnish to rehta hai jo hamara pura jo ek interest leta hai towards food right so aap yadi dice use kar rahe hain to should be proper dice theek hai jaise ki for example soup mein aap dalenge to obviously soup ke upar mein jab wo dikhega aapko dice the equal dikhega equal size dikhega to aapko acha lagega right aur yadi koi roughly chop karke dal dega to bahut kachda dikhta hai wo means not appropriate theek hai na to usi liye when comes to dice is we should टेक केयर ऑफ द साइज कि जो भी साइज हम काटे वो प्रॉपर हो ठीक है जैसे कि हर एक चीज के साथ गार्निश हो तो वो अच्छा दिखे एंड जहां पे हमारा गार्निश वर्ड आ जाता है ना मीन्स एक्स्ट्रा फोकस ठीक है बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ता है वेन कम्स टू गार्निश क्योंकि वही होता है जो आई अपील होता है क्लियर दिस इज अबाउट दैस क्लियर विद दिस नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट हैचर और यू कैन से हैचर मीन्स चॉप This term would apply to fresh herbs and do not need to be prepared to an exact size or dimension, but must to be fine and fairly regular in size, fine and fairly clear. See, hatcher means क्या होता है कि it's basically focus on parsley and garlic. तो आप garlic chop करते हैं, right? We uh, just like this a garlic, we slice it up, right? Generally, what we do. We slice, but when it comes to chop the garlic, so काफी छोटा साइज होता है राइट सो ऐसा नहीं होता है कि हमारा हमेशा एक प्रॉपर साइज से ही हम गार्लिक को चॉप करते हैं क्योंकि गार्लिक का साइज भी कभी छोटा बड़ा होता है राइट सो जब हम उसे चॉप करें मीन्स फाइन चॉप करें तो कम से कम वो ऐसा चॉप हो जैसे हम उसको देखें तो कहीं बड़ा पीस या कहीं छोटा पीस ना रह जाए ठीक है फाइन एंड फेली मीन्स इसी साइज में कम से कम कंटिन्यू रहे भले ही थोड़ा सा बड़ा हो चलेगा बट दिखने में सिमिलर होना चाहिए ठीक है उसे हम बोलते हैं हैचर क्लियर ये एक आपका कट है क्लियर सो दिस इज लाइक पार्सली भी जब हम चॉप करते हैं बहुत सारे पार्सली होते हैं हम उसको इकट्ठा करते हैं फिर उसको चॉप कर लेते हैं राइट right? सो so, उसमें भी क्या होता है कि एक एक नॉर्मल साइज होना जरूरी है मीन्स एक बेसिक साइज होना चाहिए जिसमें देख के लगे कि हाँ ये जो साइज है ये फेयर है फेयर इनफ टू सी द साइज जैसे हम लास्ट uh, में स्पेगेटी में डालते हैं राइट right? तो उसमें जब डालते हम तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि एक वहां पे एक पूरा पत्ता आए और वहां पे छोटा छोटा चॉप्स भी आए नहीं जो भी करेंगे हम इक्वल साइज को देके फोकस करेंगे भले ही थोड़ा साइज में बड़ा हो चलेगा बट दिखने में कम से कम फेयरली एंड फाइन दिखे कि हाँ चलो ठीक है दिस इज लाइक एडजस्टेबल वी कैन लाइक इतना कोई नोटिस नहीं करने वाला सो so, जब हम गाली को तो चॉप करते हैं ध्यान रखिएगा कि उसका जो चॉपिंग uh, जो लास्ट में जो उसका चॉप्ड होने के बाद उसका जो साइज हो वो थोड़ा बैलेंस हो इक्वल दिखे ठीक है सो हैचर इज मीन्स चॉप राइट दिस टर्म वुड बी अप्लाई फॉर द फ्रेश हर्ब्स मेनली फोकस ऑन फ्रेश हर्ब्स क्लियर एंड प्रिपेयर एग्जैक्ट साइज बट हियर लेट मी टेल यू दैट नॉट नीड not need to be prepare an exact size or dimension we are not looking for any exact size or any dimension clear but supposed to be fine and fairly regular size means whatever you chop but when we chop garlic is supposed to be equal in size means fairly enough near to that i know like when you chop the garlic we just going to take the knife like this and we going to chop it like this right so when you chop it like this so sometime some small pieces is getting again and again chop and some of bigger pieces is going to chop in two parts and three parts so when you going to do like this we are blindly doing it right when then we collecting like this then again we chop it like this right so what happens sometime some get minced and some get chopped so oh, that's the reason so here what i am trying to explain you like when you chop it try to figure it out that it shouldn't be get chopped very fine means every single thing that what you chopping means garlic supposed to be nearly like fair and fine near to that means not supposed to go very mince not supposed to go very fine chopped all the sizes supposed to be near to each other clear you getting me what i'm trying to explain you right clear with this right so next we have is roller the method of cutting layered or hollow vegetables when we see hollow means capsicum and layer means onion 
few veggies the method of cutting layered and hollow vegetables like onion or pepper into rings separate into rings jaise ki capsicum hota hai right aise capsicum hota hai what we do we cut it like this right what we what we get a circle like this right yeah here here you can see here pepper just like this so that is what all about hollow or layered लेयर्ड मीन्स होते हैं अनियन जो लेयर वाले होते हैं सब्जी और जो हॉलो होते हैं वो होते हैं पेपर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है तो अनियन और पेपर लिया हुआ है इनटू रिंग्स जब हम उस लेयर को हम जब काटते हैं तो हमें ऐसा रिंग्स मिलते हैं अनियन रिंग्स वो भी ऐसे होता है ना प्याज सॉरी विल मेक नदर वन प्याज ऐसे होता है वेटी मच ठीक है तो लेयर होता है राइट उसके अंदर में लेयर्स होते हैं ऐसे ऐसे है ना जो हम काटेंगे उसे सो हमें भी एक लेयर मिलेंगे तो उस लेयर को अंदर में यदि आप खोलोगे उसको तो छोटा लेयर छोटा लेयर ऐसा करके आपको लेयर मिलते जाएगा राइट right? सो so, उसे हम बोलते हैं रोले सो द मेथड ऑफ कटिंग जो मेथड ऑफ कटिंग है रोले का वो लेयर में होता है जैसे कि अनियन बोलते हैं हॉलो में पेपर बोलते हैं और उसे काटने के बाद हमें इस साइज में मिलते हैं राइट right? मीन्स हम लोग सेपरेट करते हैं उसके रिंग्स को उसे हम बोलते हैं रोले सिंपल एस दैट क्लियर दिस इज द नेक्स्ट